94. La señal de todos. Y mire, el COVID-19 está impactando ya en la meta 2020 del programa onu -SIDA. El impacto de la COVID-19 afectará la respuesta al desafío que representa el VIH-SIDA y podría retrasarse unos 10 años o más si la pandemia provoca graves interrupciones en los servicios para la población. Los objetivos 2020 de onu -SIDA no se cumplieron, sino que hubo 3.5 millones más de infecciones por VIH, y 800.000 muertes relacionadas con el SIDA desde 2015, de acuerdo con el informe más reciente por el organismo internacional. Todas las personas que viven con el VIH deben ponerse en contacto con sus proveedores de atención médica para asegurarse de que cuentan con reservas adecuadas de medicamentos esenciales. A pesar de la ampliación del tratamiento en los últimos 15 años, 15 millones de personas que viven con el VIH no tienen acceso a la terapia antirretroviral, lo que puede comprometer su sistema inmunológico. La pandemia de COVID-19 ha impactado seriamente la respuesta al SIDA y podría deteriorarla aún más. Una interrupción completa de seis meses en el tratamiento del VIH podría causar más de 500.000 muertes adicionales en África subsahariana durante el próximo año, devolviendo a la región a los niveles de mortalidad de SIDA en 2008. Incluso una interrupción del 20% podría causar 110.000 muertes adicionales. Los confinamientos y los cierres de fronteras impuestos para tener la COVID-19 están afectando tanto a la producción de medicamentos como a su distribución, lo que podría generar aumentos en sus costes y problemas de suministro. Se estima que el coste final de los medicamentos antirretrovíricos exportados desde la India podría aumentar entre 10 y 25% con respecto al precio normal, informó Elizabeth Ortiz. La carga y 